গাছ বেড়ে ওঠার শক্তি পায় শেকড় থেকে আমাদের চুলও এমন পুষ্টি দরকার হয় চুলের গোড়ায় তাই মায়া নিয়ে এলো অল ন্যাচারাল স্ক্যাল্প অ্যান্ড হেয়ার অয়েল নারিকেল তেল আমলকি কালো জিরা সহ সতেরোটি ভেষজ উপাদান খাঁটি দুধের সাথে মিশিয়ে তৈরি হয় মায়া অল ন্যাচারাল স্ক্যাল্প অ্যান্ড হেয়ার অয়েল এর রুট অ্যাপ্লিকেটর তেল সহজেই পৌঁছে দেয় চুলের গোড়ায় তাই স্ক্যাল্প থাকে স্বাস্থ্যকর আর চুলের গোড়া হয় শক্ত ওয়েলকাম টু ন্যাচারাল ওয়েলনেস ওয়েলকাম টু মায়া মায়া নিবেদিত বিশেষ নাটক ভাবি তোর ভাবি ভাবি হ্যাঁ দোস হঠাৎ করে বিয়ে করে বলছি কারো জানাইতে পারিনি তুমি দাঁড়াচ্ছ কোনো সালাম করো এই ভাবে না দাঁড়া থাকলে হবে আমার বন্ধু কি হলো এভাবে দাঁড়ায় থাকবো ভিতরে যাই চলো চলো ভিতরে চলো বাড়িওয়ালা জানে এই বাসায় আমি একলা থাকি মাঝে মাঝে মা গ্রামের থেকে এসে আমার লগে থাকে সে যদি জানতে পারে যে এখানে মেয়ে এনে ডেটিং করাইতেছি তাহলে তো আমার বাসা থেকে বাইর করে দিবে ভাই তুই বন্ধু জায়গা তোর দুইটা পায়ে ধরি আমি এক কাপ চা বানিয়ে দিতেছি তুই আর তোর এই বউ খা বাইরে আমার বাসা থেকে যা এই তুই কি কস ডেটিং ফেটিং কি হ্যাঁ ডেটিং ফেটিং কি আমি কই রকম পোলা নাকি আচ্ছা বন্ধু বন্ধু হ্যাঁ বন্ধুর বউ নিয়ে কি বন্ধুর বাসা বেরাইতে মানুষ আসতে পারে না এতে বাড়িওয়ালার সমস্যাটা কই তুই কি আসলে বিয়ে করে ফেলাইছস আরে হ্যাঁ কারো না জেনে বিয়েটা করে ফেলাইছি পরে ভাবলাম কি তুই এত বড় একটা ফ্ল্যাটে একা থাকোস বাসরাটটা তোর এই জায়গায় করি এই জন্য বউ নিয়ে আয় পড়ছি তুই আমারও জানাইলি না আমি তোর এত দূরের বন্ধু ছিলাম রে বাই দাও এটা কোনটা এ কোনটা মানে এটা তুই কি করতেছস চার পাঁচটার তো চার পাঁচটা গার্লফ্রেন্ডে তো তোর আমিই চিনি এটা কোনটা এটা তো কোনোদিন দেখি নাই আমি আর কইস না বাপ জমাইতে যা কেলেন গায়ে লেগে গেছে পরে আর সাইড মাইড কাটতে পারলাম না দরা খেয়া বিয়ে এই করে লিস কিন্তু বন্ধু তুই তো আমার গার্লফ্রেন্ড সুজানার চিনোস ও কি পরিমাণ সন্দেহ করে আমার তুই জানোস না ও যদি জানতে পারে এই ঘটনা তাহলে কিন্তু আমার ব্রেকআপ হয়ে যাবে আমার মাইরেই ফলাইবো তুই যদি না কস তাহলে জানবো কেমনে হ্যাঁ আর বন্ধু বুঝতেছস আমি নতুন বউ নিয়ে তোর বাসায় আইছি তুই যদি আমার বাসা থেকে নতুন বউরে বাইর করে দেস তাহলে বিষয়টা কেমন দেখা যায় ক না সেটা তো ঠিক হবে না এটা যাই হোক চলে যেত আসছো সেহনা কি করার তোদের ঘরটা আমি গুছাইতেছি তারা না 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 এত অস্থির আর কোনো দরকার নেই ঘর ঠিকঠাক করতে হবে না যেহেতু আয়ে পড়ছি ঘর আমরা ঠিকঠাক করে লোম তুই একটু আমার সময় দেয় আমি নিচের থেকে আইতেছি আর না না তুই নিচে যাবি কেন নতুন বউ নিয়ে আসছোস ঘরে বসে ওর সাথে গল্প কর টাইম স্পেন্ড কর আমি নিচে যেতেছি ওই বাসর রাত সাজানোর জন্য যা যা ফুল টুল লাগে সব আমি নিয়ে আসতেছি আর তোর যদি কিছু লাগে কয়ে দেয় আমি আসি আরে না আমার কিছু লাগবো না তুই না এখনো গারতারে রয়ে গেলি বুঝছোস যেটা কস ওইটাই বন্ধু কিছু আনার দরকার নেই যদি কিছু লাগে আমি আনতে পারবো আমার জন্য কষ্ট করার কোনো দরকার নেই হুম আমার জন্য কষ্ট করার কোনো দরকার নেই এত বুঝো তাহলে আমার বাসার বেলটা চাপ দরকার তোমার মাথায় ঢুকলো না যে তুমি যাত খামার বাসে চলে আসবা সেটা তো আমার বিপদ হইতে পারে বিয়া করার আগে মাথায় আসে না এটা আইসে জনদন পিতলা দদ দেখাইতে আইসে আমি 
আমি তো রিকশা শব্দ পাচ্ছি সত্য করে বলো তো তুমি কোথায় না না ওই আমি বারান্দায় বসে আছি তো সেই জন্য আর কি তুমি বাইরে গাড়ি ঘোড়ার আওয়াজ পেতেছো দেখো আমার সাথে মিথ্যা কথা বলবা না আমি কিন্তু সব বুঝতে পারি বেশি চালাকি করলে কিন্তু খবর আছে তোমার আচ্ছা যাই হোক এখন কি করবে কিছু না তাহলে আমি বাসে চলে আসি তোমার না 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 আজকে না আজকে না আজকে না বাড়িওয়ালা আন্টি সিঁড়ি দিয়ে বারবার ঘুরঘুর করতেছে আজকে তা আমি একটু পরে আসি জান রে আজকে না আমি খুব ব্যস্ত আজকে না হ্যাঁ এই বললা তুমি বাসায় আসো এই বললা তোমার কোনো কাজ নাই উল্টা পাল্টা কথা বলতেছো কেন তুমি তোমাকে অনেক ভয় পাই তো জান সেই জন্য মুখ দিয়ে উল্টা পাল্টা কথা বের হয়ে আসে এখন রাখি জান ঠিক আছে রাখো কাজ শেষ করে ফোন দিও হ্যাঁ জান ফোন দিব জান नई बसर <laughs> चेनेंगे खराब जहां नाम घी <laughs> गेट तुम्हें 
তুমি টায়ার্ড তুমি বাসা থেকে বের হইতে পারবা না তুমি দেখি বাইরে ঘুরঘুর করতেছো না না বাসাতেই ছিলাম কিন্তু ওই হইছে কি শরীরটা অনেক দুর্বল যা ওয়াশরুমে যাওয়া লাগতেছে তো ফুড পয়জনিং হইছে তাই স্যালাইন কিনতে বের হইছি তোমার বাসা সেই কোথায় আর তুমি এত দূরে আছো স্যালাইন কিনতে ওই দূরে চলে আসছি কখন যে হাঁটতে হাঁটতে চলে আসছি খেয়ালই করি নাই খুব খারাপ লাগতেছে যা তুমি আমাকে অ্যাভয়েড কেন করতেছো বলো তো চিচি অ্যাভয়েড কেন করব তুমি কি অ্যাভয়েড করার মত কিছু করছো বলো আসলে ওই যে বারবার ওয়াশরুমে যেতে যেতে চোখের ঝাপসা দেখা শুরু করছে সেজন্য কখন কি করতেছি মাথা কাজ করতেছে না কি বলবো বাবু তোমার শরীর এত খারাপ তুমি আমাকে তোমাকে আগে বলো না কেন তাহলে তো আমি তোমার বাসায় চলে আসতাম তাই না আচ্ছা চলো আমি তোমাকে এখন বাসায় দিয়ে আসি না না তোমার কষ্ট করে বাসায় যেতে হবে কেন বাসায় যেতে হবে না মানে তোমার শরীর টায়ার্ড আমি তো তোমাকে এভাবে একা ছাড়বই না হ্যাঁ না না এখন ভালো লাগতেছে হ্যাঁ এখন ভালো লাগতেছে এই যে বের হইলাম একটু বাতাস খেতেছি এখন ভালো লাগতেছে আমি তাহলে বাসায় যাই হ্যাঁ আচ্ছা চলো না আমি তোমাকে একটু রিকশা করে বাসা পর্যন্ত নামাই দিয়ে আসি আরে না না তোমার যেতে হবে না তুমি কেন রিকশা করে আমাকে কষ্ট করে দিয়ে আসবা কেন দরকার নেই আমি তোমার বাসায় গেলে কি সমস্যা নাকি বাসায় অন্য কোনো মেয়ে উঠায় রাখছো তুমি জানলা কিভাবে দিয়াদ মানে কি না মানে তুমি জানলা কিভাবে আমি বাসায় মেয়ে উঠাইছি খালি সন্দেহ তাই না হ্যাঁ এইসব কি উল্টাপাল্টা জিনিস ভাবো তুমি নিশ্চয়ই আমার পেছনে টিকটিকি লাগাইছো তুমি আমার পেছনে গোয়েন্দা লাগাইছো সেই গোয়েন্দা তোমাকে খবর দেয় বাসায় মেয়ে উঠাই মদ খাই এসব বলে না তোমাকে উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বাসায় যেতে চাও তুমি ঠিক আছে ফাইন চলো এখন প্রমাণ হবে তুমি চলো বাসায় যাই দেখবা আমি কত সুন্দরী একটা মেয়ে উঠাইছি সেই মেয়ের সাথে আমি প্রেম করি গভীর রাতে ছাদে যাই চাঁদ দেখি তারা দেখি চলো এখনই যাবো চলো সরি জান না না কোনো সরি টরি দরকার নেই তুমি সরি বলতেছো কেন আমি তোমার কাছে সরি শুনতে চাইছি তুমি তো আমার বাসায় যেতে চাইছো তাই না চলো আমি তোমার বাসায় নিয়ে যাবো চলো চলো কাজে <laughs> লাগছে <laughs> 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 তুমি রিয়াদের বউ রিয়াদ আবার কবে বিয়ে করলো আমরা তো জানি ও এখনো বিয়েই করে নাই তোমাদের কবে বিয়ে হয়েছে অনেকদিন আগে ভিতরে আসেন না 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 ভিতরে যাব না তুমি এতদিন কোথায় থাকতা গ্রামে থাকতাম আজকে এসেছি আচ্ছা যাই হোক আসলে আমরা রিয়াদকে তো নিজের ছেলের মতোই আদর করি ও বিয়ে করলো গোপনও করলো এই জিনিসটাতে কিন্তু আমি খুব কষ্ট পাইছি আচ্ছা তুমি বইল যে বাড়িওয়ালা আন্টি আসছিল ঠিক আছে জি আন্টি উনি আসলে আমি বলবো আচ্ছা ঠিক আছে ওয়ালাইকুম সালাম একেবারে ইংরেজি ডিকশনারি খুললে বসে আচ্ছা এই যে ইংরেজি ডিকশনারি নিয়ে এত পড়তেছো তুমি ইংরেজির কিছু বুঝো হ্যাঁ আমি তো ভালো করে বাংলায় কেউ পারি না ইংলিশ কমু কেমনে আমিও তো সেটা কই আপনি হইলেন গিয়ে একটা গন্ড মূর্খ আপনি বাংলায় বুঝেন না ইংলিশ পড়বেন কিভাবে করেন তো শুধু ফুটানি তুমি এটা কি কইলা গন্ড মূর্খ পড়া লেহা না জানলে কি মানুষ গন্ড মূর্খ হয় পড়া লেহা জানি না ঠিক আছে কিন্তু আমার মাথায় যে বুদ্ধি আছে অনেক বড় বড় ডিগ্রিওয়ালা মানুষের মাথায়ও এই বুদ্ধি নাই আচ্ছা আপনার মাথায় যদি এতই বুদ্ধি থাকে তাইলে বলেন তো দোতলা রিয়াদ বিবাহিত নাকি অবিবাহিত এই প্রশ্ন তো তুমি আগে কখনো করো নাই তার মানে রিয়াদ বিয়া করছে ওর বউ আছে আরে আসলে তো আপনার মাথায় বুদ্ধি আছে আপনি কেমনে বুঝতে ফেলাইলেন শোনো ক কইলে আমি কলকাতা বুঝি 
এমনি এমনি বাড়ির মালিক হয় নাই বুঝছো এখন আসল ঘটনা কি হেটা ক শুনেন আজকে সন্ধ্যায় আমি গিয়া কলিং বেল দিলাম দেই কি একটা মায়া দরজা খুলল আমি জিজ্ঞেস করলাম তুমি কে সে আমারে বলল আমি রিয়াদের বউ বুঝার পারছি কোনটা এত পছন্দ করি বিয়া শাদি করলো একবার আমি করে জানাইলো না জাগ্গা বাড়া দিছে এই নতুন বউর কাছে আমি বাসা ভাড়া সামো কেমনে আমি বইলে আসছি রিয়াদ যেন দেখা করে বালা করছো আল্লাহ দরজাটা খোলা যদি ওই মাইয়ার ক্ষমাটা না দেখি তাহলে যে কি খুশি হবো আল্লাহ ফকিরের দশটা টাকাও দিব আল্লাহ জীবনে দেখি নাই তুই আমার বাসার থেকে বাইরে বেকি না বল নাহলে এখন আমি পুলিশ ডাকবো কিন্তু বলে দিতেছি যাকে খুশি তাকে বলেন আচ্ছা আপনার বাসায় কি নারকেল তেল আছে আমার না মাথাটা খুব ছটফট করতেছে আচ্ছা একটা কথা আজকে একজন এসেছিল একটা মহিলা আপনার খোঁজে মনে হয় বাসার বাড়ি হলি কি বাড়ি ওলার দিয়ে ছিল কি জিজ্ঞেস করছে আমাকে জিজ্ঞেস করেছে আমি রিয়াদের কি হই জিজ্ঞেস করেছি কি হই খুব সহজ সরল মনে হয়েছিল কিচ্ছু বুঝো না এখন দেখতেছি যে তুই কি পরিমাণ শেয়ান তুই যে নিমকা শয়তান টের পাইতেছি আমি হারে হারে সফিকরে যেদিন আমি পাবো আমি যে সফিকরে কয় টুকরা করব। চিন্তাও করতে পারে না সফিকেরা আমার কিন্তু ধৈর্যের সীমা পার হয়ে যেতেছে তাই তুই বুঝতে চোস না আমি যে বিরক্ত হইতেছি কয় টাকা লাগবে তোর এক রাতের জন্য কয় টাকা লাগবে আমি তোর তত টাকাই দিতেছি তারপর তুই দরকার পড়লে এখান থেকে আবার আরেকটা খদ্দের জোগাড় কর তাহলে তোর এক রাতে ডাবল প্রফিট হবে তুই আল্লাহ দোহাই লাগে আমার বাসা থেকে বাইরে হয়ে যা আপনি ভুল চিন্তা করতেছেন আমি ওরকম মেয়ে না আরে আমি এরকম মেয়ে না এরকম মেয়ে আমি বহু দেখছি তুমি কি এরকম মেয়ে আমার বোঝা হয়ে গেছে ভাব বাড়াও রেট বাড়াও তোমার রেট কত কত রেট পাঁচ রাতের রেট দিতেছি পাঁচ রাতের রেট তারপরও সকালবেলা ওইটা নিজ দায়িত্বে বাসা থেকে বের হয়ে যাওয়া বলে দিলাম শুধু আজকের রাতটা মানবিকতার খাতিরে মাফ করতেছি নাহলে রাত্রে বেলায় ধাক্কা দিয়ে ফালাই দিত আপনার
हुट कर कथबार्ता मेरे जोर कर उठे गो भाई मेटे नामाते क्षेत्र तुम कार कथा विश्वास कर विश्वास कर तक रिया तो अरे कि बोलते एम घटना घटते पर ना ना ए रखम घटना घटवे क्यों और तुम्हें को मे जो जैगे ना दो तोड़ाते पुलिस फोन कर लोक जन डाक আর বাবা পুলিশ কে ফোন দিলে লোকজনকে ডাকলে মেটা যদি উল্টা আমার নামে কমপ্লেইন করে তখন তো আমি ফেসে যাব সবাই তো মেটার কথাই বিশ্বাস করবে তখন তো ওই অবস্থা থেকে ছুটতে আমার 12টা বেজে যাবে রিয়াদ কি হইছে বলো তো তুমি এরকম কথাবার্তা কেন বলতেছো তুমি তো আমার কাছে কিছু একটা লুকাচ্ছ ভিতর ভিতর আমি তো ঠিক বুঝতে পারতেছি না 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 কেন লুকাবো তোমার কাছে আমি কখনো কিছু লুকাই বলো কিছু লুকাচ্ছ না আমি जस्ट তোমাকে একটু পরীক্ষা করতেছিলাম পরীক্ষা করো আর যাই করো এরকম যদি কিছু হয় রে আদা আমি কিন্তু তোমাকে একদম বটি দিয়ে কোপাবো উল্টা বলটা কিছু করব না চিল যাই হোক তুমি সফিককে দেখছো নাকি আমি কোথায় দেখব আর তোমার বন্ধু বান্ধবদের খোঁজ খবর আমি রাখি নেক্সট টাইম যখন চোখের সামনে আসবে ওরে বাইন ধারে খাতা পর আমারে খবর দিব কেন ওই শালা একটা বদমাইশ একটা খারাপ লোক কি করছে ওটা চোর ও আমার বাসা থেকে চুরি করে পালাইছে কি खुब भलो चा बनाते আর আপনারা শহরের মানুষ কিভাবে চা খান সেটাও জানি না না ভালো হইছে খালি একটু চিনি বেশি হইছে আসলে আমি আসলাম তোমার সাথে একটু গল্প করতে রিয়াদ আমাদের বাসা অনেক দিন ধরেই আছে তো ওর সাথে আমাদের সম্পর্কটা খুব ভালো তা মা তোমার শাশুড়ি কেমন আছে শাশুড়ি জি শাশুড়ি ভালো আছে शुरमेंटे <laughs> शिक्षकता करतो उन्नी रिटायरमेंट गेसन घरे तो 
এখনো ওই চাকরিটাই করে আমি তো সকালবেলা উঠে সব কিছু রেডি করে দেই কিন্তু তোমার শাশুড়ি যে এবার আসলো তখন তো বলে গেল যে তোমার শ্বশুর 6 মাসের মধ্যে রিটায়ারমেন্টে যাবে তা তোমার শ্বশুর শাশুড়ি কি এই বিয়েটা মেনে নিছে নাকি পালায় বিয়ে করছো কোনটা আন্টি আমার মনে হয় ঝুলা কিছু একটা পুরো যাচ্ছে আমি দুধে আসছি তো আমি একটু আসতেছি হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে আমিও আজকে যাই তাহলে পরে আবার আসব জি শুনছো ঘটনা তো মনে হইতেছে অন্য কিছু ঘটনা তো বহুত আছে মাগার তুমি গুণ করোনার ঘটনা কইতেছ আমার কথা শুনো বুঝো না তো কিছু ঘোরার দিমো সারা কোন খালি পেপার করতেছে শুনো আমি একটা ইংরেজি পত্রিকা লয়ে বই থাকি এটা অনেক সাউসের ব্যাপার এই সাউসটাই অনেকের নাই তোমারে যদি দেই না তোমার তো জ্বর হয়ে পড়বো এই তোমার সাথে কথা বলতে আসলে না আমার মেজাজটা একদম গরম হয়ে যায় আরে কি হইছে কোনা হুনটা ছি তো আমার কি মনে হয় জানো রিয়াদ মনে হয় পালায় বিয়ে করছে ওর বরে বিয়ার কথা জিজ্ঞেস করলে ও জানি কেমন কেমন করে শুনো খবর লয়ে দাও বিয়েই করে নাই কি কও এগুলা বিয়া সাথে একসাথে কেমন থাকে এখন অনেক আধুনিক সিস্টেম বেরেছে থাকে ইংরেজি থিয়েটারে কি জানি কয় ইংরেজি থিয়েটারে কয় গোরার ডিম তুমি একটা গরম গরম চা লয়ে হও চা এর মধ্যে চুমুক দিলে না ওই ইংরেজি শব্দটা মনে পড়ে যাবে সারা দিন আছে খালি চা না লেই পত্রিকা আর না লেই খালি शत्रु दिल्ली तुम्हें 
খুঁজে বো আমি না না আমি যাইতে পারবো না তাহলে আবার আমার মারবো তুমি যাও আরে হাত তুলবে না আপনি চলেন তো আমার সাথে উঠেন তুমি কিন্তু প্রমিস করতেছো তোমার সামনে যদি গায়ে হাত তুলে তাহলে কিন্তু কবর আছে তুলবে না প্রমিস করতেছি উঠেন উঠেন লাই লাই না তো সুবান কে নি কিন্তু তুমি না চলে উঠেন না আমার মিথ্যা <laughs> লক্ষণ দেখছো ও তো উপরে যায় বহুত ঝামেলা করবো মামা ওর উপরে নিয়ে যাওয়া যাইব না তুই আর আমি যাবো যা ম্যাডারের নিচে নামাই তুমি দাঁড়াও এদিকে আই কেন আমাকে উপরে নিবা না কেন তুমি হ্যাঁ সিস্টেম করো সিস্টেম বাজ এখন ধরা খায় যাবা দেখা তুমি শাক দিয়ে মাছ ঢাকতেছো তাই না আর সুজা না তুমি না বুঝতেই চাইতেছো না আমি তো জানি তুমি উপরে গেলে একটা সিন ক্রিয়েট করবা তারপর কি হবে তারপর কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে পাড়া প্রতিবেশী জেনে যাবে বাড়িওয়ালা এসে ক্যাচাল করবে আমার মানের জোট পুরো ধুলাই মিশে যাবে তাই না বন্ধু একদম বন্ধু ঠিক কথা আচ্ছা আমি উপরে যাব নিজ চোখে আমি তোমার সব অপকর্ম দেখব আর ওই মেকে আমি তো চুলের মুঠি ধরে টেনে নিচে নিয়ে আসবো আমি আর তোমাকে তো আমি বটি দিয়ে কোপা বই সবিক ভাই চলেন কোথায় দেখি কই মে কোথায় আই মে কই তুমি কই লুকা আছো বের হও কই গেছে কই লুকা আছে মেকা কোথায় লুকা রাখছো মেকা আমি তো আজকে বাই কোর বই কোথায় ওই মে হ্যাঁ সারপ্রাইজ 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 মানে আমরা দুই বন্ধু মিলে তোমাকে একটা সারপ্রাইজ দিলাম বুঝছো তোমার সাথে একটু মজা করলাম তাই না রে সফিক পরীক্ষা দিতে হবে নাকি নাকি দুই বন্ধু মিলে আমার কাছে কিছু একটা লুকাচ্ছ এখন আই সফি বল আমরা কি কিছু লুকাচ্ছি না কেন লুকাবো লুকানোর তো প্রশ্নই আসে না ইম্পস কেন লুকাবো বাবু আরে রিয়াদ আন্টি ভালো হইছে তুমি আসো তোমার সাথে দেখা হয়ে গেল এই একটু পূর্ণিমাকে ডাকো না বলো যে তোমার জন্য কি পায়স আছে তো একটু পায়সটা রেখে বাটিটা ফেরত দিয়ে দিতে এই রিয়াদ ওরা কারা ওদেরকে তো চিনলাম না ও আন্টি ও হচ্ছে সফিক আমার বন্ধু বেস্ট ফ্রেন্ড আচ্ছা <laughs> প্রতারক ভন্ড 
তুই বিয়ে করে বাসায় বউ রেখে আমাকে বউ দেখাতে বাসায় নিয়ে আসছিস সুজন আমার কথাটা শুনো চুপ একদম চুপ তোর কোনো কথা আমি শুনবো না তুমি তুমি আমার সাথে পাল্লা রিয়াত পাল্লা তুমি আমার সাথে এরকম একটা কাজ করতে সুফি তুই এখনো চুপ করে আছিস কেন কিছু একটা বল না সুজন তুমি কিন্তু ভুল বুঝতেছ একদম চুপ আমি বুঝে গেছি আমি বুঝে গেছি যে তোর দুইজনই বাটপার তুমি এখনো যাও নাই সফিক তোর এখন বাসা থেকে বেরোবি এখন বেরোবি বাসা থেকে আবার আসতেছে আমি জানি না হঠাৎ করে মেয়েটার সাথে আমার রাস্তা দেখা হয়েছে আমার পিছু নিছে আমি হাঁটতেছি ও পিছু পিছু আসতেছে আমি হাঁটতেছি ও পিছু পিছু আসতেছে আর বলতেছি কি জানো আমার বাঁচান আমার বাঁচান তখন আমি কি করবো আমি দিশা টিসা হারাই ফেলছি ওই সময় ওই সময় দোষ তোর বাসার সামনে দিয়ে আমি যাইতেছিলাম তখন চিন্তা করছি কি আমি তোর বাসার মধ্যে ঢুকে যাই তাহলে মেয়েটা আমার পিছুটা ছেড়ে দেবো কিন্তু বিশ্বাস কর তোর বাসার মধ্যে ঢোকার পর ও মাই মায়া দেখি আমার পিছু পিছু আইতেছে পিছারতাছেই না তারপর তোর বাসার নিচ্ছে সিঁড়ি দিয়ে যখন উঠতেছি মেয়েটার পায়ে ধরে আমি বলছি যে আপনার আমি চিনি না আপনার পিছ ছেড়ে দেন এই মেয়েটা আমার পিছুই ছাড়তেছে না তখন আমি কি করবো আমি একদম হানড্রেড পার্সেন্ট বুঝে গেছি যে এই মাইন্ড কাটছি বার্তা আমার বাঁচন লাগবে তখনই দোষ আমি একটা চালাকি করছি চালাকি করছি ওরা বউ বানায় আমি তোর বাসার মধ্যে ঢোকাই দিয়ে আমি বাইকে গেছি কিন্তু দোষ বিশ্বাস করে আমি আমি তোর বিপদে ফালাইছি আমি তোর কাছে মাপ চাই লাগলে সুজানার কাছে মাপ চমু তুই আমার মাপ করে দে আর রাখ বেটা মাপ তো পরে ও তো বাইরেতে যেতেছে না ওরই নাকি আমার বাসা থেকে বের হও তারপর সবকিছু যা মায়া নিয়ে এলো অল ন্যাচারাল স্ক্যাল্প এন্ড হেয়ার অয়েল স্ক্যাল্প থাকে স্বাস্থ্যকর আর চুলের গোড়া হয় শক্ত ওয়েলকাম টু মায়া আমি চলে যাচ্ছি আমি আসলে না বুঝে আপনাদের অনেক বড় বিপদে ফেলাই দিছি আমি কি করব বলেন আমার কাছে তো কোনো উপায় নাই কালকে থেকে लोभे मतखर बेटर बुढ़ार बो आ আর মেয়ে বিদেশ পাঠায় আর নিজে বসে বসে দেশে খায় ওই ঘর থেকে আমি পালায় আসছি আমার মামার লোক এখন আমার পিছে ঘুর ঘুর করতেছে তো তোমার বাবা মা কি সত্যিই নাই বাপ মা বেঁচে থাকলে কি আমি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি একটা অ্যাক্সিডেন্ট সব শেষ জানেন আমি ছোটবেলায় না পড়ালেখে খুব ভালো ছিলাম আমার আব্বা ছোটবেলায় আমাকে বলতো যে তুই বড় হয়ে ডাক্তার হবি চারদিকে তোর আলো ছড়াবে ডাক্তার তো হয়েছি মানুষের বাড়িতে কাজ করার ডাক্তার মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে আব্বার কবরের সামনে গিয়ে চিল্লাই চিল্লাই কান্না করি আর আব্বাকে বলি আব্বা তোমার তোমার পূর্ণিমা তো অমাবস্যার অন্ধকারে হারাই গেল তার মেয়ের জন্য তো এই দুনিয়া একটা নিরাপদ স্থানও রেখে গেল না আমি আসলে আপনাদের অনেক কষ্ট দিছি আমি চলে যাচ্ছি আপনারা আমাকে পারলে মাফ করে দেন কোথায় যাব জীবন যেখানে নিয়ে যায়
আমি পুলিশকে খবর দিই লাভ কি তারপর কি হবে 